പ്രിയമുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ ജുബൈറാണ് റോളക്സ് ട്രാവൽസ് അടപ്പൽ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ട്രാവൽ അപ്ഡേറ്റുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളികൾക്ക് നോർക്കയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിലവിലുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവാസികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള മലയാളികൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വേറൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്കായി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം നോർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സക്ക് പോയവർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞവർ കേരളത്തിൽ ചികിത്സക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് പോയവർ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ ഇന്റർവ്യൂ തീർത്ഥാടനം വിനോദയാത്ര ബന്ധുഗൃഹ സന്ദർശനം എന്നിവർക്ക് പോയവർ അടച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലി നഷ്ടമായവർ റിട്ടയർ ചെയ്തവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന അപ്പൊ വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഏജ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ആധാർ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്തു പിന്നെ നിലവിൽ എവിടെയാണ് വേറെ അറിയുന്ന ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കർണാടക കൊടുത്തു കർണാടകയിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നിലവിൽ അവിടുത്തെ അഡ്രസ് പ്രസന്റ് അഡ്രസ് നമ്മൾ ഏതാ വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സിൻ കേരളം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അഡ്രസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തും അതേപോലെ തന്നെ വാർഡ് നമ്പറും കൊടുക്കാണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളെ പിൻകോഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആർ യു എംപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പബ്ലിക് ഓൺ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ബിസിനസ് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയതെന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സാമിനേഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റീസൺ ഫോർ റിട്ടേൺ അതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെർവ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ സീനിയർ സിറ്റിസൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലെസ് ഓഫ് ജോബ് ചിൽഡ്രൻ ആനുവൽ വെക്കേഷൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ജോയിൻ വിത്ത് ഫാമിലി അപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ വിത്ത് ഫാമിലി കൊടുത്തു പിന്നെ ട്രാവൽ ടൈപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണോ ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കൊടുത്തു മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ എയർലൈൻ റെയിൽവേ ബസ് ടാക്സി ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ വെഹിക്കിൾ ഓൺ വെഹിക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എയർലൈൻ കൊടുത്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെഹിക്കിൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെയ് ടെൻ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും എവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ചു വരാൻ
റൂം അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എസ് കൊടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതെല്ലാം ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു അത് നമ്മളെ താങ്ക് യു ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് നോർക്ക റൂൾസ് ഏകദേശം ഇപ്പം നിലവിൽ തുടങ്ങി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമായിട്ടുള്ളൂ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള മലയാളികൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നോർക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തുടർന്നും ട്രാവൽ സംബന്ധമായ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും അപ്പൊ നിലവിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക